অষ্টম শ্রেণীর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের আজকে ভালোবাসা জানিয়ে দেব আর থার্ড ইউনিট টেস্টে রায়মাটির কোস্ট ভিজিটার স্কুল নাম্বার ফাইভ বসিরহাট টাউন হাই স্কুল এর সমস্ত ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং লাইফ সায়েন্সের অবজেক্টিভ অ্যান্সার করে দিচ্ছি পাঁচ এবং ছয় নম্বর স্কুল তো শুরু করছি পাঁচ নম্বর স্কুল তার আগে বললে যারা চ্যানেলের নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আগামী দিনে বিভিন্ন স্কুলের ভিডিও তোমরা পেতে থাকো এবং এই ভিডিও শেষে দেখবে ডিসক্রিপশান বক্সে একটি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে প্লে লিস্ট সেখানে এক থেকে চারটি স্কুলের উত্তর করে দেওয়া আছে আজকে দেখো পাঁচ নম্বর স্কুল শুরু করছি এসআই পদ্ধতিতে বল মাপার একক কি আর্ক ডাইন নিউটন জুল তোমার কার্যের একক সিজে এসে আর্ক বলের একক সিজে এসে ডাইন এটা হবে নিউটন বলের এসআই পদ্ধতি একক হচ্ছে বল মাপার একক নিউটন আর জুল হচ্ছে কার্যের এসআই একক প্রতি সংখ্যের মান বেশি যে রঙের এখানে আছে নীল সবুজ লাল হলুদ প্রতি সংখ্যা হচ্ছে নীল বর্ণের নীল আলোর প্রতি সংখ্যা সবচেয়ে বেশি পরের কোয়েশ্চেন দেব প্রদত্ত গ্যাসগুলির মধ্যে কোটি মৌলিক গ্যাস সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড যৌগিক হাইড্রোজেন হচ্ছে মৌলিক অ্যামোনিয়া যৌগিক ফসফিন যৌগিক একমাত্র হাইড্রোজেন যেটা মৌলিক গ্যাস একমাত্র একই হাইড্রোজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত এইচ টু মৌলিক গ্যাস এটা বি হবে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড প্রসম ক্ষারকীয় উপধর্মী আমলিক এই ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এমজিও জলে গেলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈরি করে যেহেতু ক্ষার উৎপন্ন করে এই জন্য হচ্ছে ক্ষারকীয় অক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড হচ্ছে ক্ষারকীয় অক্সাইড প্রদত্ত পদার্থগুলির মধ্যে কোনটি নিয়তকার কার্বন নয় নিয়তকার হচ্ছে হিরে ফুলারিন গ্রাফাইট এর নির্দিষ্ট আকার আছে কিন্তু কোক চারকোল ঝোল বা বসার কালে গ্যাস কার্বন এগুলো হচ্ছে অনিয়তকার তাহলে এ দাগ অ্যান্সার হবে কোক বহুরূপত ধর্ম দেখা যায় এমন একটি মৌল ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফরাস ফ্লোরিন এটা হচ্ছে তোমার ফসফরাস উত্তর হবে বা নাইট্রোজেন এটা বহুরূপত ধর্ম দেখা যায় কার্বন এবং আরেকটি হচ্ছে ফসফরাস মৌল এখানে অপশান আছে ফসফরাস ফসফরাসে হবে নিচের প্রশ্নগুলো উত্তর দাও জলের উপর তেল ভাসে তাহলে জল এবং তেলের মধ্যে কার ঘনত্ব বেশি যে উপরে ভাসবে ঘনত্ব কম যে নিচে থাকবে সে তার ঘনত্ব বেশি তাহলে জলের উপর তেল ভাসে তাহলে তেলের ঘনত্ব কম ঘনত্ব বেশি কার উত্তর হবে জল নেক্সট কোয়েশ্চেন শূন্য স্থান পূরণ করো দুটি সমান্তরাল আয়নার মাঝে বস্তু রাখলে প্রতিম্বের সংখ্যা কত হবে সমান্তরাল আয়নার মাঝে অসংখ্য হবে উত্তর হবে অসংখ্য ঊর্ধপাতন কাকে বলে ঊর্ধপাতন হচ্ছে একটা পদ্ধতি একটু লিখে রাখে ঊর্ধপাতন লিখবে যে পদ্ধতিতে যে পদ্ধতিতে কোন কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় সেই পদ্ধতিকে উর্ধপাতন বলে মনে রাখবে যেমন কর্পুর আয়োডিন নিষাদল এদেরকে এমনি নর্মাল বাস তাপ দিলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় এদের তরল অবস্থা থাকে না কুটির থেকে বাষ্প পরের প্রশ্ন সত্যমিত্রা প্যালাডিয়াম এমন একটি ধাতু যেটি হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করে এটাকে অধিশোষণ বলা হয় এটা সত্য একটি তরল জ্বালানি আমরা জানি বাড়িতে রান্নার কাছে ব্যবহার করা হয় জ্বালানি হিসাবে এলপিজি বা লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস হিরে এবং গ্রাফাইটের মধ্যে কোনটি তরিতে শুক্রবাই উত্তর হবে গ্রাফাইট 
গ্রাফাইটের মধ্যে ইলেকট্রন চলাচল করে এবং এটা তৈরিতে সুপরিবাহী হয় লাইফ সায়েন্স দেখো প্রথম প্রশ্ন আছে এখানে অবজেক্টিভ হিসাবে দিয়েছে আদ্য প্রাণী বা ফুটো জোয়া দুটি বৈশিষ্ট্য লাইফ সায়েন্সই এবং প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে এগুলো দুই নম্বরের এক নম্বরের উত্তরগুলো আপলোড করছি পরে দু নম্বরের করব এই যে একের পাঁচটা আছে নাইট্রোজেন স্থিতিকরণকারী একটি ব্যাকটেরিয়ার নাম লোক যেমন রাইজোবিয়াম এটা সিমিগত উদ্ভিদ মটর সিম ইত্যাদি কাছে মূলে অর্ভুত সৃষ্টি করে যারা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সরাসরি শোষণ করতে পারে তেমন হচ্ছে একটি রাইজোবিয়াম মানুষের অন্তরে কোন ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে এটা হবে মানুষের ই কোলি বা এসেরিয়া কোলাই ই কোলি সোমোনোট্রপি হরমোনের একটি কাজ লেখ সোমোনোট্রপি হরমোন আমাদের গ্রোথ হরমোন দেহের বৃদ্ধি দেহে বৃদ্ধি ঘটে পরের প্রশ্ন মরুভূমিতে অবস্থিত জল সঞ্চয় করে একটি গাছের নাম মরুভূমিতে অবস্থিত জল সঞ্চয় করে একটি গাছ ক্যাকটাস ক্যাকটাস হবে কোন প্রাণী জল পান না করে সারা জীবন থাকতে পারে সেটা হচ্ছে গিনি পিক একটি পরিযায়ী পাখির নাম এটা হতে হচ্ছে খঞ্জনা পরের স্কুল দেখো কন্টা হাই স্কুল এইচ এস ছয় নম্বর স্কুল প্রথম প্রশ্ন আছে বায়ু সাপেক্ষে হীরের সংকট কোন কত বায়ু সাপেক্ষে হীরের সংকট কোন অপশন দেওয়া আছে টু পয়েন্ট ফোর টু ডিগ্রি টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ চব্বিশ দশমিক দুই ডিগ্রি এবং টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ এর উত্তর হবে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি বি গ্যাস প্রকাশে ব্যবহৃত হয় গ্রাফাইট ফ্লোরিন ভুসাকালি সক্রিয় চারকোল এটা দিয়ে এরটাই উত্তর হবে সক্রিয় চারকোল গ্যাস মুখোশ বিশেষ করে যারা ট্রাফিকে কাজ করে ধুলো বালি করা শোষণ করতে সাহায্য করে হাইড্রোলিকের একটি উপাদান কি হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন সোডিয়াম হাইড্রোলিক হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড তাহলে এটা হবে হাইড্রোজেন স্পর্শতলে ক্ষেত্রফল পরিমাণ বেশি হলে স্থির অবস্থায় ঘর্ষণ পাওয়া যেহেতু বস্তুটা স্থির সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান কত বেশি হয় কম হয় একই থাকে শূন্য হয় যেহেতু বস্তু স্থির তাহলে উত্তর হবে একই থাকে সি দেখ একটি উভধর্মী অক্সাইড যেটি এবং অ্যাসিড এবং কার্বোভার সাথে বিক্রি করে লবণ জল উৎপন্ন করে জিঙ্ক অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড সোডিয়াম পার অক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড উত্তর হবে জিঙ্ক অক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হয় এল টু থ্রি তরলের উপর চাপ ক্রিয়া করে শুধু নিচের দিকে শুধু পাশের দিকে শুধু উপরের দিকে শুধু মানে সব দিকে তরলের চাপ ক্রিয়া করে সব দিকে সমানভাবে ডি হবে কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্পকে কি বলে এটা উত্তর হবে ঊর্ধ্বপতন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আর গ্যাসের বর্ণ নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বর্ণ হচ্ছে বাদামি ড্যাশ মিটার উঁচু জল যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করে তার প্রমাণ বায়ু চাপের সমান এটা উত্তর হবে দশ দশমিক তিন তারপরে জলের সঙ্গে কোন গ্যাসের বিক্রিয়ায় কার্বনিক গ্যাসের উৎপন্ন হয় এটা উত্তর হবে সিও টু কার্বন ডাই অক্সাইড কারণ এইচ টু প্লাস সিও টু তৈরি হচ্ছে এইচ টু সিও থ্রি কার্বনিক অ্যাসিড এটার নাম হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড ক্যালাডোস্কোপে ব্যবহৃত সমতল আয়নাগুলি পোস্ত এবং দৈর্ঘ্য অনুপাত কত এটা উত্তর হবে ফোর ইস টু ওয়ান 
কার্বনের অনিয়তক রূপের দুলি প্রকৃতপক্ষে ড্যাশের অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টালের সমষ্টি এটা উত্তর হবে গ্রাফাইট পরে দেখো সত্য মিথ্যা যে প্রতিবিম্বকে পর্দায় ফেলা যায় তাকে অসদ্বিম্ব বলে এটা সদ্বিম্ব হয় এটা ফলস হয় মিথ্যা সমুদ্র যোগের ক্ষেত্রে অনুর অস্তিত্ব নেই সমুদ্র যোগের ক্ষেত্রে অনুর অস্তিত্ব থাকে আয়নীয় যোগের ক্ষেত্রে অনুর অস্তিত্ব নেই এর যদি অস্তিত্ব নেই বলে যে তাহলে মিথ্যাই হবে যেমন ধরো জল জল হচ্ছে সমুদ্র যৌগ এই ক্ষেত্রে অনুর অস্তিত্ব আছে পরের প্রশ্ন হাইড্রোজেনের চেয়ে বায়ু প্রায় চোদ্দ দশমিক চার গুণ ভারী হাইড্রোজেন থেকে বায়ু চোদ্দ দশমিক চার গুণ ভারী এটা সত্য নিউট্রন চার্জ বাই করা নিউট্রনে কোনো চার্জ নেই নিউট্রনে কোনো চার্জ নেই পরের প্রশ্ন নিউট্রন যেটা বললাম যে নিস্তরিত চার্জ বাই করার তার মিথ্যা হবে গ্যালন হলো আয়তনের একক এটা গ্যালন সত্য চার দশমিক সামথিং লিটার এক গ্যালন এটা হবে সত্য হাইড্রোজেন লাগে উদ্দেশ্য তেল থেকে বড় নস্পতি জাতীয় ভোজ্য ফ্যাট প্রস্তুতিতে এটা হবে সত্য পরে প্রশ্ন এখানে দেখো অবজেক্টিভ আছে পরমাণু ক্রমাঙ্ক কাকে বলে এটা লিখে দেখে এটা উত্তর হবে পরমাণু ক্রমাঙ্ক পরমাণু নিউক্লিয়াসে পরমাণু নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন সংখ্যাকে প্রোটন সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলে যেমন ধরো সোডিয়াম এর পারমাণবিক সংখ্যা এগারো তাহলে প্রোটন সংখ্যা কিন্তু এগারো এনে পরে প্রশ্ন জিঙ্ক ফসফেটের সংকেত জেড এন পিও ফোর ফসফেটের যদি তাদের তিন তাহলে জেড এন থ্রি জেড এন যদি তাদের দুই তাহলে জেড এন থ্রি পিও ফোর টু দেখো কার্বন কার্বোজেন কি এটা হচ্ছে সিও টু ও অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ প্রশ্বাস ক্রিয়ার সময় বাতাস থেকে যদি কার্বোজেন নেওয়া হয় তাহলে অক্সিজেনের রক্ত অক্সিজেন মাত্র কমে যাই সিএটো পরিমাণ বেড়ে যায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণকে কার্বোজেন বলে পরের প্রশ্ন দুটি সমতল আয়না ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি করে রেখে তাদের মাঝে একটি বস্তু রাখলে আয়না দুটি দ্বারা বস্তু মোট কত প্রতিবিম্ব গঠিত হবে এটা দেখো এই ক্ষেত্রে একটা সূত্র আছে যে প্রতিবিম্বের সংখ্যা তোমরা এই সূত্রটি মনে রাখবে প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বের সংখ্যা বা গেটে এন এটা হচ্ছে তিনশো ষাট ডিগ্রি বাই থ্রিটা মাইনাস ওয়ান এখানে বলে যে তিনশো ষাট ডিগ্রি বাই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি মাইনাস ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি কোন আছে তাহলে এটাকে আট হবে আট বিয়োগ আট সাত উত্তর হবে উত্তর হবে সাত পরের প্রশ্ন তরল অক্সিজেনের হিমাঙ্ক কত তরল অক্সিজেনের হিমাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ডিগ্রি সেলসিয়াস মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস একটি তিন কেজি ভরের বস্তুকে কি পৃথিবী কত বল দরকার এটা উত্তর হবে তিন কেজি থ্রি ইন্টু নাইন এক কেজি ভরের বস্তুকে থ্রি নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে তিন আসটা চব্বিশ তিন আস সাতাশ একে আঠাশ আঠাশ দশমিক চার নিউটন যোজ্যতা পরিমাপে হাইড্রোজেনকে প্রমাণ হিসাবে ধরা হয় কেন কারণ হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক 
যতগুলি পরাবর্ণ হাইড্রোজেনের পরাবর্ণ অন্য কোনো পৌলের পরাবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় সেটাই তার যোজ্যতা যেহেতু হাইড্রোজেনের যোজ্যতা এক ভগ্নাংশ নেই এবং সব থেকে ছোট ওয়ান কোল ওয়াশিং কি কোল ওয়াশিং হচ্ছে কয়লা পরিশোধনের পদ্ধতি এখানে এটে যাবে কয়লা পরিশোধনের পদ্ধতি কয়লা পরিশোধনের পদ্ধতিকে কোল ওয়াশিং বলে এমন একযুক্ত কিউপ্রাইস ক্লোরাইড দ্রবণে অক্সিজেন গ্যাস শোষিত হলে দ্রবণের বর্ণ কি পরিবর্তন হয় তবে নীল বর্ণ বস্তুর ঘনত্ব করে বস্তু ঘনত্ব হচ্ছে যে কোনো একক আয়তনে ভরকে কোনো বস্তুর একক আয়তনে ভরকে ঘনত্ব করে আর লিখে দেখাই কোনো বস্তুর একক আয়তনের ভরকে ঘনত্ব করে পরের প্রশ্ন হাইড্রোজেন সালফেট গ্যাসের গন্ধ ফেরক এটা আমি ল্যাবে তৈরি করেছি দেখবে অ্যামেজিং সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট দেখবে পচা ডিমের গন্ধের মতো ডিম পচলে যেমন গন্ধ হয় সেরকম বস্তু প্রতিবিম্ব সৃষ্টির একটি কারণ দেখবে আলো যেহেতু সরল রেখায় চলে এটা একটা প্রধান কারণ আলো সরল রেখায় আলো সরল রেখায় চলে ঠিক আছে এরপরে দেখো লাইফ সায়েন্স নালিপ দেখা যায় কোন প্রাণীতে অক্টোপাস স্কুইড তারামাস লবস্টার এর উত্তর হবে তোমার তারামাস সিদার প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে লাইসোজম রাইবোজম অক্সিজম ইয়ার এর উত্তর হবে প্রোটিন সংশ্লেষ বা প্রোটিন ফ্যাক্টরি হচ্ছে রাইবোজম লাইসোজম হচ্ছে সুইসাইড ব্যাগ বা আত্মঘাতের থলি একটি ভাইরাস জনিত রোগ প্লিয়া পিটুটারি সরি ম্যালেরিয়া টাইফয়েড ডায়রিয়া ডেঙ্গু ভাইরাস তোমার ডায়রিয়া হবে অ্যালকোহল প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত সফটওয়্যার কোনটি অ্যালকোহল তৈরি করে ল্যাকটোব্যাসিলাস পেনিসিলিয়াম ইস্ট সি দ্যাট ও তার একটা মিশ্র গ্রন্থি যেখান থেকে অনল এবং সরল উভয় গ্রন্থি উৎপন্ন মানে প্লিয়া পিটুটারি অগ্নাশয় এটা মিশ্র গ্রন্থি বলা হয় অগ্নাশয়কে অপশন হচ্ছে অগ্নাশয় সারা মনোভূমির আদিবাসীদের কী বলা হয় তুয়ারেক তুয়ারেক গোলগে বস্তু গটিতায় কোথায় এটা উত্তর হবে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা বা রেটিক্লাম এন্ডোপ্লাজমিক এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা মানুষের ক্ষুদ্রন্তে বসবাসের উপকারী ব্যাকটেরিয়া এসিরিয়া কোলাই ডিম্বশয় থেকে খরিত একটি হরমোন ইস্ট্রোজেন ব্রিজঘাট থেকে নারোরা মধ্যবর্তী গঙ্গার অঞ্চলে রাম রামসার স্থান হিসেবে সংরক্ষিত কোন প্রাণী সংরক্ষণ এটা যে সুসুক এবার দেখুন মেসিং পেনিসিলিয়াম নোটেটাম শ্বাসমোল কর্টিসল মিউসিলেস ফাইটোপ্ল্যাংটাম প্রথমটা হবে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম এটা হচ্ছে ছত্রাক ডি পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন বিজ্ঞান আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এটা যে ছত্রাক শ্বাসমূল হচ্ছে ম্যানগ্রোভ ই কর্টিসল এটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি এফ মিউসিলেস এটা জল সঞ্চয় করতে ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করে ক্যাকটাস এটা উত্তর হবে ই ফাইটোপ্ল্যাংটেন এটা যে ডায়াটাম মানে জলজ উদ্ভিদ যেগুলো ফাইটোপ্ল্যাংটেন এটা বি তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং বন্ধুদের শেয়ার করবে এবং যারা চ্যানেল নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সকল ভালো থেকো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং